ఇది మాత్రం చాలా వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఎక్కడ మీకు దొరకదు మీ కేటగిరీకి సంబంధించి హైయెస్ట్ మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా హైయెస్ట్ మార్క్స్ అండ్ టోటల్ గా వచ్చినటువంటి హైయెస్ట్ మార్క్స్ అండ్ మీ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఎంత సో దీన్ని బట్టి మీరు ఇంకెంత మెరుగ్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అనేది అయితే ఒక ఆలోచనతో ఉండండి డెఫినెట్ గా మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎవరైతే జేఈ మెయిన్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో అదే కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అనమాట ఇక దానికంటే కింద ఉన్న వాళ్ళని క్వాలిఫై చేయలేదు వాళ్ళు మాత్రమే ఆ స్కోర్ కంటే పైన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఏం చేశారు ఆ స్కోర్ ప్లస్ ఆ స్కోర్ కంటే పైన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే జోసా కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని రూల్ అనమాట హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ జేఈ అడ్వాన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో మీ మీ కేటగిరీస్ లో హైయెస్ట్ మార్కులు ఇన్ని లోయెస్ట్ మార్కులు ఇన్ని అండ్ అలాగే కట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు లో జరిగినటువంటి కంప్లీట్ అనాలిసిస్ అనమాట ఇది మీరు ఎక్కడ గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసినా కూడా దొరకదు ఇది వెరీ జెన్యున్ జేఈ అడ్వాన్స్ ఐఐటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అయితే సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రిపోర్ట్ లో ఉన్నటువంటి కీలకమైనటువంటి అంశాలను మీకు అయితే వీడియో రూపంలో అయితే చేసి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మీ కేటగిరీకి సంబంధించి హైయెస్ట్ మార్క్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ గా హైయెస్ట్ మార్క్స్ అండ్ టోటల్ గా వచ్చినటువంటి హైయెస్ట్ మార్క్స్ అండ్ మీ కేటగిరీలో ఉన్నటువంటి కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఎంత సో దీన్ని బట్టి మీరు ఇంకెంత మెరుగ్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అనేది అయితే ఒక ఆలోచనతో ఉండండి డెఫినెట్ గా మీకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎవరైతే జేఈ మెయిన్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అడ్వాన్స్ గోల్ లోనే ఉంటారు మెయిన్స్ లో కొంచెం మెరుగైన స్కోర్ వచ్చినప్పటికీ కూడా అడ్వాన్స్ లో కొద్ది తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చినా సరే మీరు ఖచ్చితంగా అడ్వాన్స్ నే ప్రిఫర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఐఐటి లో అడ్మిషన్ అనేది ఎన్ఐటి లతో కంపేర్ చేస్తే ది బెస్ట్ బ్రాండ్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే మీకు వచ్చేటువంటి ప్యాకేజెస్ విషయంలో అండ్ మీరు నేర్చుకునేటువంటి ఏవైనా సరే ఆ స్కిల్స్ విషయంలో డెఫినెట్ గా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఐఐటి ని గోల్ గా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది అనమాట సో ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి అండ్ అలాగే మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొద్దిగా సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ అంతా కూడా ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే జేఈ అడ్వాన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ఏ కేటగిరీలో ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత అండ్ ఆ కేటగిరీకి సంబంధించి లాస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత ఆ కేటగిరీలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన స్టూడెంట్ కి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఫిజిక్స్ లో కెమిస్ట్రీ లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి మ్యాథ్స్ లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి అలాగే లాస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ కి ఫిజిక్స్ లేని మార్కులు వచ్చాయి కెమిస్ట్రీ లేని మార్కులు వచ్చాయి మ్యాథ్స్ లేని మార్కులు వచ్చాయి అండ్ లీస్ట్ స్కోర్ ఎంత ఈ లీస్ట్ స్కోర్ అనేది కట్ ఆఫ్ స్కోర్ గా నిర్ధారించడం జరిగింది అర్థమైందా సో ఒక జనరల్ కేటగిరీ ఉందనుకోండి జనరల్ కేటగిరీ లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ ర్యాంక్ లాస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ ద సెన్స్ అదే కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అనమాట ఇక దానికంటే కింద ఉన్న వాళ్ళని క్వాలిఫై చేయలేదు వాళ్ళు మాత్రమే ఆ స్కోర్ కంటే పైన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఏం చేశారు ఆ స్కోర్ ప్లస్ ఆ స్కోర్ కంటే పైన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే జోసా కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలని రూల్ అనమాట ఏంటంటే జేఈ మెయిన్ మనకి పది లక్షల పదకొండు లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ రాసినప్పుడు అంటే అందులో రెండు లక్షల యాభై వేల నుంచి రెండు లక్షల అరవై వేల మందిని జేఈ అడ్వాన్స్ రాసుకోవడానికి కట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ మెయిన్ స్కోర్ ద్వారా నిర్ధారిస్తారు ఈ రెండు లక్షల అరవై వేల మందిలో అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు దాదాపు ఒక రెండు లక్షల మంది ఉంటారు ఈ రెండు లక్షల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తే క్వాలిఫై అయిన స్టూడెంట్స్ కట్ ఆఫ్ స్కోర్ కంటే ఎక్కువ వచ్చినటువంటి స్కోర్ స్టూడెంట్స్ ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ మెంబర్స్ మాత్రం ఉంటుంది గత వీడియోలో ఒకసారి చెప్పాను ఓకేనా సో ఆ క్వాలిఫై అయ్యేటువంటి స్టూడెంట్స్ యొక్క కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అనేది ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నటువంటి లీస్ట్ స్కోర్ అనమాట మరి ఎనభై ఆరు మార్కులు ఇక్కడ ఉంది కదా ఎనభై ఆరు కంటే తక్కువ ఎవరికి రాలేదంటే వచ్చినాయి కానీ ఆ ఎనభై ఆరు కంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేయలేదు ఆ కేటగిరీలో ఎనభై ఆరు మార్కులు కట్ ఆఫ్ స్కోర్ గా నిర్ధారించడం జరిగింది సో ఈ వీడియో అంతా చూడండి మీకు చాలా డౌట్స్ అయితే క్లియర్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కేటగిరీ చూసాను కదా సిఆర్ఎల్ అంటే ఇది ఓపెన్ కేటగిరీ అని అర్థం సిఆర్ఎల్ అంటే ఓపెన్ ఓపెన్ ర్యాంక్ అని అర్థం ఓపెన్ కేటగిరీకి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ర్యాంక్ వన్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ కి ఫిజిక్స్ లో ఎన్ని వచ్చాయంటే వన్ టెన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి కెమిస్ట్రీ లో వన్ వన్ సెవెన్ మార్క్స్ వచ్చాయి మ్యాథ్స్ లో వన్ వన్ ఫోర్ వచ్చాయి ఓవరాల్ గా త్రీ ఫార్టీ వన్ నేను మొన్న ఒక వీడియో చేశాను హైయెస్ట్ స్కోర్ ఎవరికి వచ్చింది జోన్ వైజ్ గా హైయెస్ట్ స్కోర్ చెప్పాను ఫస్ట్
ఈ ఎనభై ఆరు మార్కులు అనేది కట్ ఆఫ్ గా నిర్ధారించినప్పుడు అతనికి ఫిజిక్స్ లో వచ్చిన మార్కులు ఎంత అంటే యాభై నాలుగు కెమిస్ట్రీలోనేమో ఇరవై ఒకటి అండ్ మ్యాథ్స్ లోనేమో పదకొండు ఓకేనా మొత్తం ఎనభై ఆరు మార్కులు దిస్ ఈస్ ద కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఫర్ ఎవరు ఓపెన్ కేటగిరీ ఓపెన్ కేటగిరీకి టోటల్ రెండు పేపర్ల పైన పేపర్ వన్ పేపర్ టూ లో కలిపి ఎనభై ఆరు మార్కులు వచ్చింది అదే కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అనమాట ఓకేనా రెండు పేపర్లు రాయాల్సింది మనం అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఉంటుంది మార్నింగ్ సెషన్ లో పేపర్ వన్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ పేపర్ టూ ఉంటుంది రెండు పేపర్లు కలిపి అవుట్ ఆఫ్ త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది త్రీ సిక్స్టీ మార్క్స్ కి ఎయిటీ సిక్స్ మార్క్స్ అనేది కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఫర్ ఓపెన్ కేటగిరీ ఓకేనా రైట్ అండ్ అలాగే జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన స్టూడెంట్ కి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయంటే త్రీ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ వచ్చినాయి ఓ అంటే ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో హైయెస్ట్ మార్కులు ఎంత అంటే త్రీ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ ఓపెన్ కేటగిరీలో హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఎంత త్రీ ఫార్టీ వన్ మార్క్స్ అది అవుతుంది కదా ఇది ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో హైయెస్ట్ మార్క్స్ అండ్ అతనికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఇక్కడ ఈడబ్ల్యూఎస్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సిఆర్ఎల్ ర్యాంక్ అతనికి ఇవ్వరు సిఆర్ఎల్ ర్యాంక్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఉండదు సిఆర్ఎల్ ర్యాంక్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి ఇదనమాట ఓపెన్ కేటగిరీ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ కింద ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరు అంటే ఇతను త్రీ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ ఎవరైతే గెయిన్ చేశారో అతనికి ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇస్తారు అనమాట సో ఇక్కడ చూస్తే ఫిజిక్స్ లో వన్ జీరో నైన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి కెమిస్ట్రీలో వన్ జీరో ఎయిట్ వచ్చినాయి అండ్ మ్యాథ్స్ లో వన్ జీరో సిక్స్ ఓవరాల్ గా త్రీ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ అనమాట అండ్ ఇదే ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో కట్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ సెవెంటీ సెవెన్ గా నిర్ధారించడం జరిగింది ఈ సెవెంటీ సెవెన్ స్కోర్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ కి అంటే అది కట్ ఆఫ్ స్కోర్ అంతకంటే ఆ మార్కులు డెబ్బై ఏడు మార్కులు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో జోసా కౌన్సిలింగ్ కి ఎలిజిబిలిటీగా నిర్ధారించడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇక డెబ్బై ఏడు మార్కులు అనేది కట్ ఆఫ్ స్కోర్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ కి అతనికి ర్యాంక్ ఎంత అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ సెవెంటీ వన్ ర్యాంక్ అండ్ అలాగే అతనికి ఫిజిక్స్ లో ఫార్టీ సెవెన్ వచ్చాయి కెమిస్ట్రీ లో జీరో ఎయిట్ వచ్చినాయి అండ్ మ్యాథ్స్ లో ట్వంటీ టూ వచ్చినాయి ఓవరాల్ గా సెవెంటీ సెవెన్ మార్క్స్ ఓకేనా మరి ఇంతకంటే డెబ్బై ఏడు మార్కుల కంటే తక్కువ డెబ్బై ఆరు మార్కులు డెబ్బై ఐదు మార్కులు డెబ్బై మార్కులు అలా వచ్చి ఉంటాయి కదా మరి వాళ్ళు క్వాలిఫై అంటే వాళ్ళు క్వాలిఫై కానట్లు లెక్క ఎందుకంటే కట్ ఆఫ్ స్కోర్ కంటే తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి అంటే జేఈ మెయిన్స్ క్వాలిఫై జేఈ అడ్వాన్స్ రాశారు బట్ జేఈ అడ్వాన్స్ లో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కలిపి డెబ్బై ఏడు మార్కుల కంటే తక్కువ స్కోర్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి లేదు అంటే జోసాలో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం లేదు ఓకేనా ఇన్ ద సెన్స్ ఐఐటీలో వాళ్ళు ఆప్షన్ పెట్టుకోవడానికి ఛాన్స్ లేదు జోసా కౌన్సిలింగ్ లో మనం చాయిస్ ఫిల్లింగ్ చేస్తాం కదా ఐఐటీలు పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు సో జేఈ అడ్వాన్స్ క్వాలిఫైయింగ్ అనేది ఓన్లీ ఈ కట్ ఆఫ్ స్కోర్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు ఇట్ విల్ బి ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఓకేనా ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ కూడా ఉంటుంది అది నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలియజేస్తాను ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ కట్ ఆఫ్ అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎలా ఉంది ఓవరాల్ గా ఎన్ని మార్కులు రావాల్సి ఉంటుంది అది కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలియజేస్తాను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి కొద్దిగా ఎక్కువ వ్యూస్ రావడానికి అయితే ట్రై చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఓబీసీ ఎన్సెల్ ఓబీసీ ఎన్సెల్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ కి వచ్చినటువంటి మార్కులు ఎంత అంటే త్రీ ట్వంటీ మార్క్స్ మీరు డిఫరెన్సెస్ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ త్రీ కి ఎయిటీన్ మార్క్స్ డిఫరెంట్ ఉంది ఏది ఓబీసీ ఓపెన్ కేటగిరీ కి ఈడబ్ల్యూఎస్ కి ఎయిటీన్ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ కి త్రీ ట్వంటీ మార్క్స్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఓన్లీ త్రీ మార్క్స్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన అతనికి త్రీ ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చినాయి అండ్ అతనికి ఫిజిక్స్ లో వచ్చేసి ట్రిపుల్ వన్ 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 కెమిస్ట్రీ లో వన్ జీరో సిక్స్ మ్యాథ్స్ లో వన్ జీరో త్రీ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ కూడా కట్ ఆఫ్ పర్సన్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎంత అంటే సెవెంటీ సెవెన్ సో చూడండి ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ రెండు కూడా కట్ ఆఫ్ స్కోర్ సేమ్ ఇక్కడ లీస్ట్ అంటే ఈ కట్ ఆఫ్ స్కోర్ డెబ్బై ఏడు మార్కులు వచ్చిన అతనికి ర్యాంక్ ఎంత అంటే నైన్ జీరో ఫైవ్ జీరో అంటే నైన్ జీరో ఫైవ్ జీరో ర్యాంక్ కంటే ఎక్కువ ర్యాంక్ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ ఎవరు
ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎన్ని మార్కులకు వచ్చిందంటే మూడు వందల పది మార్కులు చూడండి మూడు వందల పది మార్కులకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎస్సీ కేటగిరీలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎస్సీ కేటగిరీ ర్యాంక్ ఉంటుంది కదా అందులో ఫస్ట్ ర్యాంక్ మూడు వందల పది మార్కులు అతనికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనమాట సో వన్ టెన్ ఫిజిక్స్ లో వచ్చినాయి నైన్టీ సెవెన్ కెమిస్ట్రీలో వచ్చినాయి వన్ జీరో త్రీ మ్యాథ్స్ లో వచ్చినాయి అలాగే అదే ఎస్సీ కేటగిరీలో ఇంకా కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఎంత అంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ ఈ ర్యాంక్ కంటే ఎక్కువ ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా మనకి ఐఐటీలో చాయిస్ ఫిల్లింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశాలు ఉండవు సో వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి మార్కులు ఎంత అంటే ఫార్టీ త్రీ అంటే ఫార్టీ త్రీ మార్క్స్ అనేది కట్ ఆఫ్ స్కోర్ గా ఎస్టీ కేటగిరీకి నిర్ధారించడం జరిగింది సో ఈ ఫార్టీ త్రీ మార్క్స్ వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్ ఉన్నటువంటి ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ మార్క్స్ ఎంత అంటే ఫిజిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ కెమిస్ట్రీ లెవెన్ అండ్ మ్యాథ్స్ సిక్స్ మార్క్స్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎస్టీ కేటగిరీ ర్యాంక్ వన్ వచ్చేసి టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ఫిజిక్స్ వన్ జీరో నైన్ కెమిస్ట్రీ ఎయిటీ సెవెన్ అండ్ మ్యాథ్స్ సిక్స్టీ నైన్ ఓకేనా అండ్ లాస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేసి లాస్ట్ ర్యాంక్ అంటే కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఏదైతే ఫార్టీ త్రీ ఉందో ఈ ఫార్టీ త్రీ వచ్చినటువంటి క్యాండిడేట్ ఎస్టీలో ర్యాంక్ ఎంత అంటే వన్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఫిజిక్స్ లో ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వచ్చినాయి అండ్ అలాగే ఎయిటీన్ మార్క్స్ కెమిస్ట్రీలో లెవెన్ మార్క్స్ ఏమో మ్యాథ్స్ లో రావడం జరిగింది ఈ విధంగా ఫార్టీ త్రీ మార్క్స్ అయితే నిర్ధారించడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఇక్కడ నేను తెలియజేసింది కేటగిరీ వైజ్ గా హైయెస్ట్ మార్కులు కేటగిరీ వైజ్ గా కట్ ఆఫ్ స్కోర్ రైట్ సో ఈ స్కోర్ ఆధారంగానే మిమ్మల్ని ఏదైతే జోసా కౌన్సిలింగ్ ఉన్నదో ఆ కౌన్సిలింగ్ లో మీరు చాయిస్ ఫిల్లింగ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి కట్ ఆఫ్ స్కోరు మరియు దానికంటే అధికంగా స్కోర్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే అవకాశం ఉంది ఈ కట్ ఆఫ్ స్కోరు కంటే తక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈ జోసా కౌన్సిలింగ్ లో ఐఐటీలకు సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటువంటి వెసులుబాటు లేదు సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థం కావాలి మీరు ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకుంటే బిట్వీన్ రేంజ్ కనీసం మీరు ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్ అయితే ఈసారి నైన్టీ ప్లస్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి నైన్టీ ప్లస్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటేనే మీరు ఐఐటీలు చాయిస్ ఫిల్లింగ్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓపెన్ కేటగిరీ అయితే అండ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ అయితే మినిమం ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అండ్ అలాగే ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ ప్లస్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ప్లస్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ క్యాండిడేట్స్ ఆల్సో ఎస్సీ కేటగిరీ ఎస్టీ కేటగిరీ మినిమం ఫిఫ్టీ ప్లస్ మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే మీకు ఐఐటీలకు సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటువంటి వెసులుబాటు ఉంటుంది సీట్లు వస్తాయా రావన్నది తర్వాత సంగతి అర్థమవుతుందా ఇది కట్ ఆఫ్ స్కోర్ గా ఉండబోయేటువంటి ఛాన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనం ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత ఆ ప్రిడిక్షన్ చేద్దాము కట్ ఆఫ్ స్కోర్ ఎలా ఉండొచ్చు ఏంటనేది ఓకేనా చూడ అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇది మాత్రం చాలా వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఎక్కడ మీకు దొరకదు మీకు ఎవరు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకన్ ట్యాప్ చేసి అలాంటి నోటిఫికేషన్ అయితే ఎ